Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Mudah-mudahan sehat-sehat semua Amin ya robbal alamin kali ini saya bongkar mio ya tadi suaranya jelas ya berisik sekali dan kita bongkar dulu oke Kita buka dulu baut blok CPP-nya dan akan kita lihat apa yang rusak di bagian dalam blok CPP-nya. Pendulannya habis, hancur. Kajero, Kajero nanya. Oke okay, teman-teman Dan yang harus digantinya adalah Fan bell ya Yang harus diganti Dollar masih Lumayan bagus Termasuk ini Kepas otomatis masih lumayan bagus tapi udah tipis ya sebetulnya ini otomatis sudah tidak layak tapi ya kalau dipapak dipaksakan bisa saja
kering ya set template nya tidak ada Dan ini di bagian ini di sipit blok sipitinya di bersihkan juga. Oke, langsung bersihkan ini disiram pakai bensin bersih ya. Ini saya, saya masukkan ke ke botol mineral. Bukan air ini, tapi bensin ya. Dimasukkan ke botol mineral.
bangunan bloknya pun kita bersihkan juga seperti ini nih kotornya oke okay. yang seperti teman-teman tahu di awal start tadi di blok CPT nya ada suara ngelotok ya ternyata pendelnya memang rusak setelah membersihkan bloknya ini kita pasang semua spare partnya ya Oke, bersihkan pakai bensin nih kalau saya seperti ini jadi bensin dimasukkan ke botol mineral dan di pompa nih di pompa ya pakai angin pakai kompresor jadi deras keluarnya lanjut kita pasangkan semuanya loller penbel termasuk kampas otomatis oke okay. ini lollernya udah campuran campur Kita kasih si template Jangan lupa ini ring Terus kipas Pengunci kipas
aplikasi Stamped. Alamannya. Jangan terlalu tebal ya. Oke, sudah masuk ya. Dan kita pasang ini pen. Cari yang pas, cari lubangnya. Oke, kasih lagi stempet ini. secukupnya ya masih setempelnya secukupnya Jangan lupa ini karet otomatisnya dipasang. Oke, okay. untuk kencengin ini saya biasanya diganjel rumah lolornya pakai baut. Kencengin murnya, mur 17-nya.
ngajalnya seperti ini. Ini, ya. ini sudah tinggal cabut. teman-teman pasang blok CVT nya sekarang kita tes ya kencengin dulu ini bautnya baut bloknya tapi jangan terlalu banyak masang bautnya cukup tiga atau empat baut aja karena ini di tes dulu apakah suara ngelotoknya masih keluar atau enggak Penyakitnya tadi memang dari ini. Dari penbel ya Seperti ini penbelnya Dan sekarang sudah normal lagi Jangan lupa buat teman-teman subscribe dan like-nya di channel YouTube saya yang baru mampir ya. Komen juga boleh. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan like di channel YouTube saya. Mudah-mudahan Allah membaik membalas kebaikan teman-teman semua. Oke, dan itulah tutorialnya mengatasi low CVT Mio yang ngelotok ya. Terima kasih dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.